Hello and good morning, my dear students. Today we are here with the part three of economics, that is economics and introduction. See, in last two parts, right, part one and part two, we have discussed many things, right? Uh, like economics and introduction, we have learned about what is uh, economics, right? That is meaning of economics. Then uh, we discussed about the Indian thought of economics, that what is economics according to Indian thought? Then we even discussed uh, economics as a science in the West, right? That how economics is treated as a science, right, in the West. Okay, so uh, there we read about some of the definitions and uh, the way they treat economics over there. Then we read different definitions given by different economists. For example, Adam Smith. Uh, we call him as a father of the economics, right? Then Alfred Marshall, Lionel Robbins, Paul Samuelson. Okay, then we read about the economic uh, activity and non-economic. That is, uh, any monetary gain we achieve, we call it as economic activity. And anything uh, where there is no intent of getting something in form of monetary, we call it as non-economic activity, okay? Then we also study about uh, microeconomics and macroeconomics. Okay, micro that is a small firm, and macro that is re that relates to all such types of firms. Okay, we also read about the data, uh, how uh, descriptive manner data we can uh, present in the economics, right? That is a presentation of economics. As I explained, that uh, we can explain, uh, we can present the economics in a different ways. That is a descriptive manner by the way of table. Uh, and uh, by the way of graphs okay then we also read the importance of statistical information okay uh, we read many of the important topics there so today we are going to continue with only so today's highlight points are some requisite aspects in collecting statistical information and uh, presenting it in a diagram, graph, or chart. Requisite here, we can say an uh, accurate, accurate aspects, okay? So, we require some accurate aspects in collecting statistical information, right? Whenever uh, we had already studied in last lecture, last part of our economics, that statistical uh, information plays a very important role, but that information should be correct, okay? If it is misleading information, then we cannot uh, judge it in what we want okay so uh, some accurate aspect accurate yeah, ne, at the point yeah, to the point yeah, we can say the correct aspects we required okay in collecting statistical information and presenting so we collect accurate type of aspects through statistical information and then that statistical information we present it in a form of diagram graphs or chart Right, these are some of the forms through which we can represent it. Okay, presentation is is forms, make diagrams, uh, graph, and chart. Okay, see, whenever uh, we found we worked in a practical form, now practically, if we uh, show something, it would be very much easier to understand, even for the layman's or we can say illiterate person. Right, hum kisi picture agar kisi ko dikha de to wo judge kar lega apne hisab se ki ye picture mein kya depict kiya hai. But wahi cheez hum likh ke denge to it would be very difficult for anybody to understand. Right, so har ek ka alag ek way hota hai. But economics ko agar bohat achche se present karna hai. So we can present it through diagram, graph and chart. Okay, so iske under points is source of information and data. From where we are getting the sources. Sources ka matlab kya hota hai? From where we are getting the information. Okay. Jaysay mein bolo ki from which source you got the information about uh, uh, graph or chart. So you can say something like Google or internet or whatever. Right. Then clarity regarding dependent and independent variables. Dependent or independent variables ke baare mein humne last mein padha tha that is in the graph. There are two types of variables. We call it as x axis and y axis so that is we called as dependent and independent variable whenever we draw a graph we found this two type of variables that is dependent and independent we'll discuss it in detail later next comes selecting appropriate scales it is very important to select appropriate scales right Hum maths may be graphs or charts pie charts and all such karte hai. so we have that idea Ke appropriate scales nahi hoga to wo hume ek appropriate uh, information nahi dega wo information kahi na kahi wrong proven hogi 
okay so next point we are going to discuss that is presenting quantitative numerical information in diagrams and graphs dusra hum kya karenge hum present karenge kaun si type ko see first mein hum present kar rahe स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन को और सेकेंड में हम प्रेजेंट कर रहे हैं क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को दैट इज वी कॉल एस न्यूमरिकल इन्फॉर्मेशन और वो न्यूमरिकल इन्फॉर्मेशन हम किस फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे दैट इज बाय बार डायग्राम ग्रुप और क्लस्टर बार डायग्राम एंड वन मोर इज दैट दैट इज अ पाई चार्ट विच इज वी आर गोइंग टू Uh, study in our next part. Okay, in this part we uh, we'll study only this two, that is bar diagram and grouped or clustered bar diagram. So let's start our lecture. So first point was some requisite aspects in collecting statistical information and presenting it in diagram, graph, and chart. So first of all, we required some of the accurate. इन्फॉर्मेशन स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन तो पहले तो हमें क्या करनी है कि हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है फिर वो कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन को हमें प्रेजेंट करना है इन फॉर्म ऑफ डायग्राम ग्राफ और चार्ट ये किसी में से भी आप कैसे भी इसे डेपिक कर सकते हो Statistical information can be represented in the form of diagram, graph, and charts. These are helpful in explaining some economic principles, trends, and relationships in a simple and suggestive manner. See this this form this form that is diagram, graph, and chart. One of the easiest form or one of the simplest form to understand economics principles, its trends, and its relationships. Okay. एज आई एक्सप्लेन के प्रैक्टिकल नॉलेज अगर आप प्रैक्टिकली किसी चीज को देखते हो तो इट वुड बी वेरी इजियर टू अंडरस्टैंड राधर देन इन थियोरिटिकल ओके नेक्स्ट कम सच आर रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो बिकम्स अटेंशन कैचिंग राइट हमने कुछ चीज है बहुत ही अट्रैक्टिवली हमने कोई अगर मैं बोलूँ कि एक ऐसे राइटिंग एक स्टोरी राइटिंग लिखो ओके अब आप लिख रहे हो और सामने एक स्टोरी का पिक्चर बना हुआ है तो कौन सा इजियर होगा आपके लिए वो स्टोरी का पिक्चर देख के उसको समझना दैट वुड बी मोर इजियर देन That right, तो वो ज्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए इट वुड बी इजियर राइट सो इसी तरीके से uh, हम अगर पूरा मैं यहाँ पे एक टेबल uh, बना दू या मैं इन्फॉर्मेशन लिख देती हूँ डिस्क्रिप्टिव मैनर के फॉर्म में बट इन इंस्टेड मैं उसी इन्फॉर्मेशन को मैं डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूँ या ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करूँ या चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करूँ देन इट वुड बी वेरी मच इजियर प्लस इट वुड बी बिकम आई अटेंशन कैचिंग और वी कैन से आई कैचिंग हो जाएगा आपकी नजर सीधी वही पहले पड़ेगी इंस्टेंट रीडिंग ऑल सच पॉइंट राइट सो वाइल कंस्ट्रक्टिंग सच डायग्राम द फॉलोइंग पर्टिकुलर मस्ट बी केयरफुल कंसिडर सो यहाँ पे हम सीखेंगे कि हम डायग्राम ग्राफ या चार्ट कैसे बनाएंगे बट बिफोर दैट वी नीड टू लर्न सम ऑफ द कंस्टरेबल पॉइंट राइट के जब हम वो ड्रॉ करते हैं तो हमें कौन सी बात का ध्यान रखना है ओके okay? so let's move on first comes sources of information and data see first of all kabhi bhi aap ye sab karne jate ho to pehle aapke paas informations honi chahiye right information or data jiske bhi bare mein aap survey karna chahte ho wo information koi bhi ho sakti hai right aapke paas wo koi bhi type ki information honi chahiye jaise the sources or of data must be reliable and universally acceptable to ensure their accuracy see that information must be accurate right it should be a reliable information reliable yani bharose mand honi chahiye wo information 100% correct honi chahiye universally acceptable honi chahiye use sabne accept kiya ho wo proven honi chahiye for instance to obtain information regarding growth and development parameters in india Economic Survey of India and data provided by Central Statistical Organisation is a reliable sources. तो ऐसे reliable sources हमें कहाँ से मिलेंगे? Right? कोई भी कुछ भी लिख देगा और वो reliable source नहीं होगा. जैसे कि यहाँ पे एक example दिया है. For instance, कि अगर हमें कोई भी information चाहिए regarding growth and development parameters. अगर मुझे कोई growth और development parameters in India के बारे में study करना है. कि India का growth और development कैसा है? तो वो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मुझे कहां से मिलेगी वो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया से फ्रॉम वेयर एम आई गोइंग टू गेट दैट इन्फॉर्मेशन इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया एंड डेटा प्रोवाइड बाय और ये डेटा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया करता कौन है तो ये डेटा कौन प्रोवाइड करेगा मुझे तो ये डेटा खुद सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाती है तो वी कैन से दिस सोर्स इज अ रिलायबल सोर्स और इट इज हंड्रेड परसेंट एक्यूरेट 
okay so whenever we are studying economics it is very much important to find out such a types of information which is reliable which is universally acceptable or which is accurate okay next to obtain comparative data comparative data yani kisi bhi do data ko compare karna for example yahan pe maine bola ki mujhe growth and development janna hai india ka to main do country ka data collect kar lu right for example india aur america right i want to collect informations about or comparative data of india and america that is growth and development parameters to main dono ke data collect karunga and then i'll study or i'll differentiate the terms which we called as a comparative data comparative data yani kisi bhi do data ko compare karna for such do uh, we can say two or more okay hum bahut sari uh, jaise india ke डेटा को हम वर्ल्ड के दूसरी कंट्रीज के डेटा के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं ओके सो पैरामीटर्स फॉर डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज रिलायबल एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल सोर्स सी वेन एवर वी टॉकिंग अबाउट इंडिया आई वांट टू रिसर्च ऑन इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ राइट सो फ्रॉम वेयर वी कैन गेट दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इट ओके बट इफ आई वॉन्ट टू स्टडी द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड डेटा राइट तो मुझे वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज है उसका डेटा चाहिए या उनके लिए मुझे ऐसा कोई ग्रोथ या डेवलपमेंट के पैरामीटर्स देखने हैं सो फ्रॉम वेयर एम आई गोइंग टू गेट फ्रॉम इंडिया नो आई एम गोइंग टू गेट इट फ्रॉम वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट सबसे ज्यादा रिलायबल और यूनिवर्सली असेप्टेबल सोर्स है right so whatever kind of information we we want right data we want so accordingly uske related jo bhi cheeze hai wo hame collect karni padegi i hope you are getting clear here right so whenever we require such a type of data okay to usse related ek firm hoti hai ek association hoti hai jahan se hame wo data data mil jate hain getting नेक्स्ट पॉइंट इज क्लैरिटी रिगार्डिंग डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ओके फर्स्ट हमने देखा कि अगर मुझे कोई भी ग्राफ चार्ट या डायग्राम्स बनाने हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक डेटा चाहिए जो रिलायबल होना चाहिए एक्यूरेट होना चाहिए या वी कैन से यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होना चाहिए राइट सेकेंड पॉइंट क्या है कि एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि इसमें से वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट uh, वेरिएबल क्या है ठीक है पहले तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों है क्या लेट्स रीड आउट व्हेन देर इज अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स देन द कॉज वेरिएबल इज ट्रीटेड एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या कहा जा रहा है यहां पे कि जब कोई भी तरह का कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप हम दिखा रहे हैं सी वन इज कॉज एंड अदर इज इफेक्ट कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप बता रहे हैं राइट वेरिएबल्स के बीच में तो कॉज वेरिएबल इज ट्रीटेड एज एन इंडिपेंडेंट जब भी भी कॉज वेरिएबल की बात करें तो वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और इफेक्ट वेरिएबल क्या होगा uh, वो हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि जिस कॉज यानी द रीजन बिहाइंड इट ओके जो भी डेटा हम स्टडी कर रहे हैं उसके रीजन का इफेक्ट पड़ रहा हो राइट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दू आपको जैसे कि आई कैन से एग्रीकल्चर एंड रेनफॉल सी एग्रीकल्चर एंड रेनफॉल आर समवेयर रिलेटेड टू ईच अदर ओके सो रेनफॉल का असर कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पे होगा तो आई कैन से जैसे रेनफॉल है इज अ कॉज एंड एग्रीकल्चर इज अ इफेक्ट कि रेनफॉल के पड़ने से एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट पड़ा ओके सो यहाँ पे कॉज क्या है कॉज वुड बी द इंडिपेंडेंट वेरिएबल and effect would be the dependent variable don't worry aage examples hai to it would be easier to understand then um treated as a dependent variable as it is a value uh, it values are dependent on the values of a independent variable q cause or effect cause independent variable hai kyunki ye kisi par dependent nahi hai बट इफेक्ट जो वेरिएबल है वो क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है वो किस पे डिपेंड करता है वो कॉज पे डिपेंड करता है गेटिंग इन सच रिलेशनशिप डेटा पर्टेनिंग टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी रिप्रेजेंटेड ऑन द एक्स एक्सिस एंड दैट पर्टेनिंग टू द डिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी रिप्रेजेंटेड ऑन द वाई एक्सिस तो जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आप उसे एक्स एक्सिस में शो करोगे और जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आप उसे y एक्सिस में शो करोगे 
सी फॉर इंस्टेंस यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है देखो If we are examining the relationship between rainfall and agricultural production in a region, right? हम rainfall या agricultural production को हम क्या कर रहे हैं एक region की information निकाल रहे हैं, right? तो rainfall and agriculture, I can say कि these are having internal relationship क्योंकि rainfall पर depend करता है कि agricultural production हमारा कैसा होगा. Then rainfall is the independent variable. See, rainfall क्या है? Independent variable है क्योंकि वो किसी पे dependent नहीं है. हाँ, but rainfall की गिरने पर agriculture पे effect हो रहा है इसलिए agriculture is dependent on rainfall. तो rainfall is independent variable तो हम उसको present करेंगे x axis में. और agricultural production is a dependent variable तो हम उसे present करेंगे y axis में. हम graphs में करते हैं ना x axis, y axis दो लाइंस ड्रॉ करते हैं, राइट राइट एंगल में एक लाइन ऐसे ड्रॉ की जाती है जहाँ एक साइड हम एक्स एक्सिस डालते हैं, दूसरी साइड वाई एक्सिस, राइट? सो एक्स एक्सिस इतना सिर्फ याद रखना है, एक्स एक्सिस इज़ ऑलवेज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई एक्सिस इज़ ऑलवेज़ डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके? If we are examining production over different times, अब क्या करना है? अगर मुझे examine करना है production है कोई examine करना है, but अलग-अलग time में, so periods then time periods are represented on x axis and production on y axis. तो x axis क्या है? Independent variable है, तो हम different time periods को कहाँ represent करेंगे x axis में? और क्योंकि production time पे depend कर रहा है. Right, so production is the dependent variable, so we will represent it on the y-axis. Clear? Next, in economics and the law of demand, however, price which is an independent variable is represented on the y-axis and dependent which is dependent variable is represented on the x-axis. Sorry, mistake ho gaya, fir se. In economics and the law of demand, however, price which is an independent variable is represented on the y-axis and demand which is a dependent variable is represented on x-axis. ठीक है, देखो यहाँ पे एक vice versa हो गया है, उपर हमने discuss किया कि जो rainfall है, rainfall independent है, तो हम उसे x-axis में बता रहे हैं, but economics में जब हम कोई graph या charts draw करते हैं, in economics, वो उल्टा हो जाता है कैसे अगर प्राइस क्या है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है राइट right? तो प्राइस को हम किस में शो करेंगे इकोनॉमिक्स में हम शो करेंगे वाई एक्सिस में ओके okay? जैसे अगर मैं यही पे सेम एग्जांपल ले लू रेनफॉल एंड एग्रीकल्चर ठीक है तो यहां पे मैंने क्या किया कि रेनफॉल और एग्रीकल्चर रेनफॉल इंडिपेंडेंट एक्सिस है तो x एक्सिस में डाल दिया और एग्रीकल्चर डिपेंडेंट एक्सिस है तो y एक्सिस में डाल दिया बट इन इकोनॉमिक्स व्हेन we found the law of demand. जब हम law of demand की बात करते हैं, law of demand याद रखना है, धीरे-धीरे आपको समझ में आएगा। मैंने आगे शायद समझाया था, when price increase, demand decreases, and when price decrease, demand increases, vice versa होता है, right? तो इस law of demand में price भले independent variable है, but उसे हम always represent करेंगे y axis में, और demand भले dependent variable है। तो भी हम उसे प्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सिस में जो फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ है वो वाइज वर्जा हो गया यहाँ पे ठीक है उल्टा हो गया है ओके थर्ड पॉइंट इज सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट स्केल्स राइट स्केल को सिलेक्ट करना अप्रोप्रिएट मैनर्स में दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सी इन ऑर्डर टू ऑप्टेन अस्टमेटिक ग्राफ विद अ क्लैरिटी एंड अप्रोप्रिएट प्रॉपर स्केल मस्ट बी टेकन ऑन बोथ द एक्सिस ओके प्रॉपर स्केल लेने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अप्रोप्रिएट स्केल्स या मेजरमेंट्स ले ओके सो स्केल्स आर मेजर मेजर्स टेकन टू रिप्रेजेंट एक्चुअल डेटा इन अ डायग्राम सो ये डेफिनेशन हो गया स्केल्स क्या होता है स्केल का मतलब होता है एक मेजर ले रहे हैं हम राइट right? Taken to represent actual data. किसी भी data को actually represent करने के लिए हम जो measure लेते हैं diagram में हम उसे कहेंगे scales. If actual data is too large, अगर actual data suppose बहुत बड़ा हुआ तो क्या करेंगे? Say in thousands or or in hundreds, right? Sorry, lakhs, thousands or lakhs. Then such data cannot be directly represented in charts. तो इतना बड़ा data thousands or lakhs में हो 
वो डेटा आप डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे चार्ट में राइट right? तो क्या करेंगे तो हम क्या करेंगे उसे कन्वर्ट कर देंगे इट इन टू मेजर्स ऑन एन एप्रोप्रिएट स्केल वो कैसे करेंगे लुक एट सी फॉर एग्जाम्पल इन अ डायग्राम डिस्टेंस ऑफ वन सेंटीमीटर अब जैसे हम इंडिया का मैप बनाते हैं राइट right? तो एक्चुअली में इंडिया कितना बड़ा है राइट right? तो मैप क्या उतना बड़ा बनेगा नहीं तो हम क्या कहते करते हैं स्केल्स के हिसाब से उसके मेजरमेंट्स को हम डिक्रीज में डाल देते हैं जैसे यहाँ पे लिया है डिस्टेंस ऑफ वन सेंटीमीटर राइट उसको हम क्या करेंगे इक्वल्स टू टेन थाउजेंड यूनिट्स यानी हम टेन थाउजेंड यूनिट्स को हम किसमें शो करेंगे डिस्टेंस ऑफ वन सेंटीमीटर और वन सेंटीमीटर इक्वल्स टू फाइव इयर्स राइट right? मैं अगर डेटा शो कर रही हूँ तो मैं वन सेंटीमीटर वन बॉक्स अगर वन सेंटीमीटर का बना रही हूँ तो वन इक्वल्स टू फाइव इयर्स टू इक्वल्स टू टेन इयर्स थ्री इक्वल्स टू ट्वेंटी इयर्स सो सो इट गोज ऑन तो बड़े से बड़ा जो भी अगर डेटा है वो बहुत ही छोटे में यहाँ पे प्रॉपरली सेट हो जाएगा सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सिलेक्ट अप्रोप्रिएट स्केल राइट अगर हम अप्रोप्रिएट स्केल सिलेक्ट नहीं करेंगे तो वो ग्राफ हमारा एक्यूरेसी नहीं देगा सच स्केल्स आर टेकन ऑन बोथ द एक्सेस ये ही स्केल हम दोनों एक्सेस में यूज कर सकते हैं ओके सो यहाँ पे एक टॉपिक हमने फिनिश कर दिया वो था कि अगर हमें कोई भी ग्राफ डेटा सॉरी डायग्राम्स या चार्ट्स बनाने हैं तो वो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है वो हमने डिस्कस कर लिया ओके okay. अब नेक्स्ट चीज के अब हम उसी ग्राफ को डायग्राम्स को चार्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे Presenting quantitative or numerical information in diagrams or graphs. ठीक है See, numerical data can be presented in different types of diagrams and uh, graphs. Okay, इसके बहुत different types है Okay, graphs के और diagrams के uh, accordingly हम numerical data represent करते हैं Diagrams showing linear and non-linear relations are commonly used in economics. जब भी हम economics में अगर diagram, ये usual term था बट अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें और इकोनॉमिक्स में हमें डायग्राम शो करना है तो एक टर्म यूज होता है दैट इज लीनियर एंड नॉन लीनियर रिलेशंस ये टर्म्स को हमें ध्यान रखना है द डिमांड कर्व इज वन सच डायग्राम तो डिमांड कर्व क्या है एक लीनियर और नॉन लीनियर रिलेशन का एक डायग्राम है ठीक है जैसे डिमांड कर्व में क्या होता है वेन द प्राइज इंक्रीज डिमांड डिक्रीज वेन द डिमांड इंक्रीज दैट मीन प्राइस डिक्रीज गेटिंग सम अदर टाइप्स ऑफ चार्ट ग्राफ्स डायग्राम यूज फ्रिक्वेंटली इन इकोनॉमिक्स ऐसे बहुत सारे टाइप्स ऑफ चार्ट या डायग्राम ऐसा सब यूज होता है इकोनॉमिक्स में जैसे एक बार डायग्राम है ग्रुप्ड बार डायग्राम और थर्ड इज अ पार सॉरी पाई डायग्राम ठीक है सो इस लेक्चर में हम सिर्फ दो स्टडी करेंगे दैट इज बार डायग्राम एंड ग्रुप्ड बार डायग्राम सी बार डायग्राम क्या है सी मैंने यहाँ पे थोड़े बाहर से पूरे चार्ट सिंपल बार चार्ट लिए है सो so दैट आपको एक आइडिया आए कि ये होता क्या है अ बार डायग्राम ऑल्सो नोन एज अ बार चार्ट और बार ग्राफ इज अ डायग्राम विच रिप्रेजेंट ग्रुप्ड डेटा विथ रेक्टेंगुलर बार विथ लेंथ प्रोपोर्शनल टू द वैल्यूज विच दे रिप्रेजेंट इसको हम बार चार्ट या बार ग्राफ भी कहते हैं ये है क्या एक ऐसा डायग्राम जो रिप्रेजेंट करता है ग्रुप डेटा को ठीक है ग्रुप डेटा को यानी दो कंपनीज हो सकती है या एक ही ईयर में हमें तीन चार चीजें दिखानी है जैसे यू कैन सी सिंपल बार चार्ट में दिया है यहाँ पे ईयर दिया है टू राइट बट पूरे ईयर में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं यू कैन फाउंड ब्लू कलर ब्राउन कलर ग्रीन कलर इसमें कोई ना कोई चेंजेस आया है जिसकी वजह से डिपेक्ट कर रहे हैं यानी सो so, उसके लेंथ प्रोपोर्शनल उसकी वैल्यूज के हिसाब से रिप्रेजेंट किए जाते हैं अब यहाँ पे देखो कंपेयर सेल्स स्ट्रेटेजी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं सेल्स स्ट्रेटेजी को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट ए बी सी डी से लेकर जी तक है ठीक है अब यहाँ पे देखो यहाँ पे जहां पे वाई एक्सिस है ये हमारा क्या है दिस इज अवर वाई एक्सिस ओके सो वाई एक्सिस वी कैन से यहाँ पे जो प्रोडक्ट वैल्यूज शो की है प्रोडक्ट वैल्यूज किसमें शो की है दैट इज जीरो से एटी वन सिक्सटी टू फोर्टी यानी एटी के डिफरेंस उसमें लिया है ठीक है क्योंकि ये बड़ा सा डेटा है देन एक्स एक्सिस में यू फाउंड स्ट्रेटेजी वन स्ट्रेटेजी टू बिकॉज वी आर स्टडिंग द सेल स्ट्रेटेजी ओके तो स्ट्रेटेजी वन में ब्लू कलर जो डिपेक्ट कर रहे हैं लाइट ब्लू कलर इज अ प्रोडक्ट ए तो प्रोडक्ट ए ने क्या स्ट्रेटेजी ली सेल्स के लिए राइट right? 
तो वो एटी के ऊपर जा रहा है अराउंड वी कैन से नाइनटी और हंड्रेड राइट डार्क ब्लू यानी प्रोडक्ट बी ने भी वही किया है ब्राउन दैट इज प्रोडक्ट सी उसने कुछ अच्छी स्ट्रेटेजी यूज की है वो आगे निकला है तो इन दिस मैन ऑफ वी कैन शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा थ्रू द बार डायग्राम ओके और यहाँ पे दिया है अदर साइड से ऐसा भी चार्ट होता है यहाँ पे भी देखो वन मोर साइड इज गिवेन दैट इज टोटल ऑफ अमाउंट ओके सो ये एक्चुअली थ्री साइज हो गया गेटिंग बट एक्चुअली हमारा जो सिंपल बार चार्ट है वो ऐसा ही होता है वेर देर इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ओके चलो अब ये जो बार डायग्राम है उसकी डेफिनेशन देख लिया हमने राइट अ बार डायग्राम ऑल्सो नोन एज बार चार्ट और ग्राफ इट्स अ रिपीटेड वन बट यहाँ पे मैंने देखो एक टेक्सुअल डायग्राम उठाया दैट इज विच प्रोडक्शन इन इंडिया यहाँ पे हम स्टडी करेंगे हमारे इंडिया की विथ प्रोडक्शन क्या है तो उसके लिए वी रिक्वायर्ड अ टेबल फर्स्ट और सच अ टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ये कहते हैं हम डेटा या इन्फॉर्मेशन ओके एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखो हम डिफरेंट इयर्स में इसे कंपेयर करेंगे जैसे 1970 से 71 हम वन वन ईयर का डिफरेंट ले रहे हैं डिफरेंस ले रहे हैं सेवेंटी टू प्रोडक्शन लेक्स टर्न में बता रहे हैं कितना प्रोडक्शन था सेवेंटी टू सेवेंटी वन में दट इज ट्वेंटी थ्री पॉइंट एट लेक ओके एटी टू एटी वन में थर्टी सिक्स पॉइंट थ्री नाइनटी टू नाइनटी वन में फिफ्टी फाइव पॉइंट वन यू कैन सी के ईयर बाई ईयर प्रोडक्शन जो है वो इम्प्रूव हो रहा है और वी कैन सी के प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है क्योंकि सपोज मैं बोलू सेवेंटी सेवेंटी वन में हम शायद ट्रेडिशनल मैथड यूज कर रहे थे फिर शायद थोड़ा सा हम इम्प्रूव हुआ या थोड़ा कुछ थोड़ा सा कुछ ऐसा इन्वेंशन हुआ होगा राइट तो थोड़ा सा और डेवलप्ड हुआ या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि रेनफॉल्स पे ये एग्रीकल्चर डिपेंड है राइट तो जितना ज्यादा अच्छा रेनफॉल होगा उतना ज्यादा अच्छा एग्रीकल्चर होगा प्लस स्ट्रेटेजीज मेथडोलॉजी राइट वो सारी एग्रीकल्चर की डिपेंड करती है गेटिंग so you can found के year by year it's being increasing but with different percentages right अलग अलग percentage में increase हो रहा है now इसी data को इसी information को हमें bar diagram में show करना है so here our bar diagram that is representation 1.2 you can see representation of data in a bar diagram okay और bar graph see यहाँ पे variable y है right and variable x you can found two variables okay pehle upar ki information dekho x axis that is year x axis kya show karta hai year ko show karta hai y axis ko humne liya 0.5 cm yahan ka jo aap box dekh rahe ho uska distance kitna hai 0.5 cm so 0.5 cm is equals to 10 tons to ye jo 10 20 30 40 you can found this is the tons 10 tons 20 tons 30 tons okay सी बिग डेटा को हमने कितने शॉर्ट और स्मॉल में यहाँ पे बहुत ही कम प्रॉपरली अप्रोप्रियटली यहाँ पे शो कर दिया ओके और प्रोडक्शन लेक्स टर्न यहाँ पे देखो एक डिजाइन भी की है लाइंस के साथ रेक्टेंगुलर बॉक्स में सो हम इस तरीके से शो कर सकते हैं क्योंकि ये तो सिंगल डेटा है सो यहाँ पे हम लाइन्स नहीं करेंगे तो भी चलेगा बट अगर डबल डेटा हो तो हम कोई भी कलर यूज कर सकते हैं जैसे मैंने लास्ट बार में दिखाया ग्राफ में कि मैंने उसमें डिफरेंट कलर्स शो किए थे राइट सो आप ऐसे कोई डिजाइन भी डाल सकते हो अगर कंपेरेटिव स्टडीज कर रहे हो आप किसी डेटा की तो सो लेट्स मूव ऑन सी प्रोडक्शन लेक्स टर्न वाई एक्सिस एंड इयर्स मेंशन किए हैं एक्स एक्सिस में सो नाइनटीन सेवेंटी में हमारा प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू टेबल कितना था दैट इज 23.8 तो हमने यहाँ पे देखो 23.8 दिया देन इन नेक्स्ट ईयर 36.3 55. सी यू कैन फाउंड दैट अगर ये ही मैंने रिटर्न फॉर्म में दिया होता तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट और वेरी बोरिंग इंटरेस्टिंग नहीं लगता इसको रीड करना या मजा भी नहीं आती राइट right? बट इसको स्टडी करने में सेकेंड्स लगे और इजीली अंडरस्टेबल हो गया इसको समझ में भी आ गया बहुत इजीली राइट right? तो बार्स डायग्राम्स चार्ट्स ऐसे इसीलिए बनाए जाते हैं सो इट इज इट बिकम्स वेरी इजियर टू अंडरस्टैंड सच डेटा इन्फॉर्मेशन एक्यूरेटली ऑल्सो ओके नेक्स्ट इज अ ग्रुप क्लस्टर्ड बार डायग्राम राइट right, ये भी एक बार डायग्राम है बट ये है ग्रुप और क्लस्टर आगे का जो बार डायग्राम हमने पढ़ा दैट वॉज अ सिंपल फॉर्म ऑफ बार डायग्राम राइट बट यहाँ पे हम ग्रुप या क्लस्टर्ड बार डायग्राम स्टडी करेंगे 
these charts are used when the dependent variable is grouped in more than one category ye charts hum tab banate hain jab hamara jo dependent variable hai wo grouped mein ho getting wo bahut sare ho bahut sare uh, datas ho hamare paas okay in more than one category example dekho when we want to examine the literacy rates from for different years in gujarat अगर हमें एग्जामाइन करना है लिटरेसी रेट लिटरेसी रेट यानी कितने पढ़े लिखे इंसान है गुजरात में बट डिफरेंट इयर्स में राइट फॉर एग्जांपल मैंने 1990s का लिख लिया राइट right? 1990 में क्या uh, हमारा लिटरेसी रेट था 91 में क्या था सो ऑन ओके वी कैन यूज अ ग्रुप बार तो ऐसे के लिए हम एक ग्रुप बार चार्ट ले सकते हैं और क्योंकि लिटरेसी रेट हमें पॉपुलेशन की दिखानी है तो वो पॉपुलेशन भी वेरिएबल है राइट right? जैसे उसमें मेल फीमेल राइट देर आर वेराइटीज ऑफ सच तो हमें मेल की अलग दिखानी है फीमेल की अलग दिखानी है और डिफरेंट इयर्स की दिखानी है एंड टोटल लिटरेसी रेट भी शो करनी है तो हमें थ्री कैटेगरीज शो करनी है इन वन ग्रुप फॉर वन ईयर गेटिंग वन ग्रुप फॉर वन ईयर वी वॉन्ट टू शो थ्री कैटेगरीज सो इतने सारे डिटास को हमें एक ही ग्राफ या डायग्राम्स या चार्ट्स में शो करना है सो विल यूज ग्रुप और क्लस्टर डायग्राम्स ओके सो बार फॉर ईच कैटेगरी कैन बी शेडेड और कलर्ड डिफरेंटली सो यहाँ पे मैंने एक कलरफुल डायग्राम दिया है बार चार्ट दिया है दिस इज वी कॉल्ड एज अ क्लस्टर बार डायग्राम और ग्रुप बार डायग्राम Getting? So, यहाँ पे वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट दिए हैं फ्रॉम ए टू जी देन टोटल ऑफ अमाउंट भी दिया है देन प्रोडक्शन वैल्यूज भी देनी है स्ट्रेटेजीज भी मतलब इतनी सारी इंफॉर्मेशन को एक ही ग्राफ में मैंशन करना है सो वी हैव टू यूज ग्रुप और क्लस्टर्ड बार डायग्राम नाउ यहाँ पे देखो मैंने एक टेबल शो किया है राइट right? जैसे यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया कि मुझे गुजरात का लिटरेसी रेट देखना है ऑफ डिफरेंट इयर्स राइट right, तो मैंने एक टेबल बना दिया लिटरेसी रेट इन गुजरात इन परसेंटेज वी आर टेकिंग इन परसेंटेज ये मेंशन करना बहुत जरूरी है ओके इयर्स 1951 सिक्सटी वन सेवेंटी वन एटी वन नाइनटी वन टू हमने ले लिया ये क्योंकि पुराना डेटा है इसलिए 2011 तक ही दिया है एंड यहाँ पे ये देखो सोर्स भी दिया है सोर्स इज फ्रॉम विच सोर्स दे आर गेटिंग दिस इन्फॉर्मेशन यानी ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा रिलायबल है एक्यूरेट है और वी कैन से यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है सोशो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ गुजरात टू थाउजेंड से ये इन्फॉर्मेशन निकाली गई है ओके okay? अब मेल का रेशियो क्या है देखो फिफ्टी वन में थर्टी था फीमेल है ट्वेल्व एंड टोटल रेशियो यानी थर्टी प्लस ट्वेल्व ओके बट इसका क्या निकाला है इन लोगों ने परसेंटेज वाइज रेशियो एवरेज वी कैन से कितना होता है तो टोटल पॉपुलेशन का इतना हुआ ट्वेंटी वन पॉइंट जीरो नाइन ओके फिर सिक्सटी वन में फोर्टी एट पॉइंट सेवन थ्री यू कैन फाउंड के एवरीवेयर फीमेल का जो लिटरेसी रेट है वो कम जा रहा है बिकॉज पहले ये इश्यूज था हमारी कंट्री में कि फीमेल को इतना ज्यादा फ्रीडम नहीं थी फॉर एडुकेशन एंड ऑल सच थिंग्स राइट सो जिसकी वजह से फीमेल्स का रेशियो यूजुअली डाउन ही होता है देन मेल बट ओनली केरला इज द सिटी वी कैन से स्टेट वी कैन से कि जहां पे सॉरी uh, <coughs> जहां पे फीमेल का रेशियो लिटरेसी लेवल में हाइएस्ट है देन मेल राइट so you got this information the table right now let's move to the bar ab iska bar diagram hum kaise banate see group clustered bar diagram first of all variables dekh lo x axis mein years mentioned kiye hai hamara x axis niche you can found different years are given 51 61 71 and so on y axis mein 1 cm ko humne 10% liya hai kyunki hum isko percentage mein study karenge okay and you can see yahan pe ek index mention kiya that is male female and total सो मेल को हम बॉक्सेस में दिखा रहे हैं फीमेल को हमने प्लेन एक रेक्टेंगुलर बॉक्स रखा एंड टोटल यू कैन सी तो इन इसके बेस पर सी इंस्टेड ऑफ दिस लाइंस एंड ऑल सच वी कैन इवन यूज द कलर्स आल्सो ओके आप डिफरेंट कलर्स में जैसे मेल में रेड डाल दो फीमेल में पिंक डाल दो टोटल में ग्रीन डाल दो तो इस मैनर में भी आप दिखा सकते हो ओके नाउ लुक एट द सर्वे फीमेल मेल्स टोटल इन परसेंटेज ऑन वाई एक्सिस And years on x-axis, okay? जैसे 1951 में परसेंटेज क्या था अराउंड uh, 30 था मेल का तो मेल का 30 पॉइंट समथिंग था वो यहाँ दे दिया राइट right? फीमेल का अराउंड uh, uh, एक सेकेंड फीमेल का था 12.79 तो इतना दे दिया यहाँ पे और टोटल यहाँ पे दिखा दिया दैट इज अराउंड 21.09 ठीक है 
देन सिक्सटी वन में एज ऑन गोज ऑन राइट जैसे सिक्सटी वन में मेल का रेशियो था फोर्टी एट पॉइंट सेवन थ्री यू कैन सी हियर देन ये जो प्लेन दिया है प्लेन दैट इज अ फीमेल फीमेल का है ट्वेल्व पॉइंट सेवन सेवन देन टोटल यहाँ पे दिया है दैट इज थर्टी सिक्स पॉइंट वन नाइन सो सो ऑन इन दिस मैनर वी कैन रिप्रेजेंट अवर ग्राफ्स होप यू आर गेटिंग क्लियर हेयर राइट सॉरी यहाँ पे एक लाइन प्रॉपरली मैंशन नहीं है नाइनटीन एटी वन में बट uh, ये जो डेटाज है वो प्रॉपरली यहाँ पे ड्रॉन होने चाहिए ओके सो होप यू आर गेटिंग दिस ग्रुप क्लस्टर बार डायग्राम बिकॉज इसको अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि नेक्स्ट शायद मैं होमवर्क में यही डायग्राम्स दूंगी आपको ठीक है सो हियर आई एम एंडिंग माई लेक्चर ओके सो हमने यहाँ पे बहुत सारा स्टडी किया हमने डायग्राम्स के ग्राफ्स के बारे में स्टडी किया कि कैसे हम इसको प्रेजेंट करेंगे इन इकोनॉमिक्स वन मोर टॉपिक इज लेफ्ट ऑफ पाई डायग्राम जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे एंड मोर टॉपिक्स आर आल्सो देयर सो होप यू गॉट दिस लेक्चर प्रॉपरली एंजॉय बाय बाय